கலாபாரதி அகாடமி உங்களே அன்போடு வரவேற்கிறது அன்பார்த்த மாணவர்களே இப்போ நம்ம பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் அசோசியேஷன் பயாலஜி மாடல் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் இதில் லாஸ்ட் வீடியோ பார்க்குறோம் ஓகே இதில் ஒரு கொஸ்டின் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் டிஸ்கிரைப் தி ஸ்பீசிஸ் ஏரியா ரிலேஷன்ஷிப் ஆன் லாக் ஸ்கேல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்மால் ஏரியா அங்கே எத்தனை ஸ்பீசிஸ் இருக்குது அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் எத்தனை ஸ்பீசிஸ் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் எத்தனை ஸ்பீசிஸ் இருக்குது இப்படி ஒரு கிராஃப் போட்டுக்கிட்டே போகிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் தி ஏரியா ஸ்பீசிஸ் ரிலேஷன்ஷிப் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் கன்சன் டு தி ஏரியா இது தட் இஸ் கால்டு ஏரியா ஸ்பீசிஸ் ரிச்னஸ் எவ்வளோ எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் இஸ் தேர் இன்க்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் வித் ஏரியா ஸோ ஸ்பீசிஸ் ரிச்னஸ் இன்க்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் இர் ஏரியா அப்படியே போக போக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது பட் ஆஃப்டர் பர்டிகுலர் டைம் தெர் இஸ் அ லிமிட் பட் அ லிமிட் இஸ் தேர் ஒரு பர்டிகுலர் டயத்துக்கு மேலே இந்த ஏரியா ரீச் பண்ணிட்டீங்க அல்லது இந்த ஏரியா ரீச் பண்ணிட்டீங்க இந்த ஏரியா ரீச் பண்ணிட்டீங்க அப்படி வச்சுங்க இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஒன்று டு பத்து ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்னு வச்சுங்க ஸ்கொயர் மீட்டர்னு வச்சுங்க எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சு வரைக்கும் நல்லா இன்க்ரீஸ் இன் தி ஸ்பீசிஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் கூட்டிகிட்டே போகுது ஸ்ட்ரெயிட்டாக பட் அப்புறம் ஸ்லோ ஆகிடும் அப்புறம் தெர் இஸ் எ கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே லைனை கான்ஸ்டண்ட்டாக நிற்கிது இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் இதில் வரும் சொன்னால் இப்போ இங்கே ஸ்பீசிஸ் ரிச்னஸ் அஞ்சு சார கிலோமீட்டரில் நானூறு இருக்குது அப்போ அந்த அஞ்சை பத்தாக்கிட்டால் இங்கே எண்ணூறு இருக்கணும் பட் இட் இஸ் ஓன்லி லெஸ் தேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே அப்போ இருபதாக்கும்போது வி ஹவ் டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த இந்த இடத்துலேருந்து அல்லது நூறுலேருந்து கணக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் வி ஹவ் இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் திஸ் ஏரியா டபுள் ட்ரிபிள் ஆக்கிட்டோம் அப்போ அந்தளவுக்கு இங்கே இன்க்ரீஸ் இல்லாமல் இட் இஸ் இன்க்ரீஸ் இஸ் வெரி லெஸ் அப்படி குறைஞ்சிட்டே போகுது இப்போ நம்ம ஆக்சுவலாக இந்த ஏரியாவில் என்ன நடக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னால் என்னவாக இருக்கணும் உதாரணமாக இருபதில் ஒரு ஸ்பீசிஸ் ரிச்னஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம் சொன்னால் ஐநூறுன்றிருக்கு ஸோ இருபதுக்கு அப்புறம் இருபத்தி ரெண்டில் ஸ்பீசிஸ் ரிச்னஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தா அதே பாயிண்ட்டு தான் இங்கே போய் இன்ட்ரெஸ்ட் போகும் அதே ஐநூறு தான் காமிக்கும் அதுக்கடுத்து இருபத்தஞ்சிக்கு பதில் இருபத்தெட்டு பார்த்திங்கன்னா அதே இடத்துல தான் இதுவும் போய் திருப்பி கட் பண்ணுது அப்போ என்னாகும்னா இங்கே எவ்வளவு ஸ்பீசிஸ் ஆக்சுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகி இருக்கணுமோ அவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகாமல் ரொம்ப கம்மியாக தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அல்லது அதே ஸ்டேட்டிக்காக இருக்குது அல்லது குறைஞ்சிருக்கு அது இன்க்ரீஸ் வந்து குறைஞ்சி போச்சு எவ்வளோ கூடணுமோ அவ்வளோ கூடல கூடுதல் கூடுதல் அளவு வந்து குறைஞ்சி போச்சு அப்போ இங்கே என்ன நடக்கிறதுங்கிறத இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ இந்த கிராஃபி இந்த கிராஃபுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறது ரெக்டாங்கிள் ஹைப்ரோபாலா அதாவது இது அப்படியேவும் ஒய் ஆக்சிஸ் கரெக்டாக இருக்குது திருப்பி இந்த எக்ஸாக்சிஸ்க்கு நேராக இது வந்துருச்சு ஓ இது ஹைப்ரோபாலா நல்லா இது ஃபுல்லாக இதே மாதிரி இப்படியே ட்ரா பண்ணிங்கன்னா ஒரு ரெக்டாங்கிள் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ திஸ் கால் ரெக்டாங்கிள் ஹைப்ரோபாலா இதிலேருந்து எக்ஸாக்சிஸ்லேருந்து கட் பண்ணி ஒய் ஆக்சிஸை இன்டர்செப்ட் பண்ணி பார்த்தோம் சொன்னால் இந்த இடத்துல நடக்கக்கூடிய வேரியேஷன்ஸை ஸ்பீசிஸ் வேரியேஷன்ஸை நம்மளால் ஆக்சுவலாக அந்த கிராஃப் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது ஓகே அப்போ இந்த ஸ்பீசிஸ் ரிச்னஸ் இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற அதை கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த கிராஃபை ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கிராஃபாக மாற்றணும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கிராஃபாக மாற்றணும் அப்படி மாற்றணும்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது மேத்தமெட்டிக்கலாக இதை க சொன்னவர் வந்து அலெக்சாண்டர் ஹம்போல்ட் அவர் ஒரு கிரேட் சயின்டிஸ்ட் அவர் உலகத்தை பூரா எக்கச்சக்கமான ஏரியா சுற்றினார் அவருடைய டீம் கூட அவர் ஃபிசிக்ஸில் கெமிஸ்ட்ரியில் என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸில் ஜியாலஜிக்கல் சயின்ஸில் பயாலஜியில் நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கார் ஓகே அவருடைய ரிசர்ச் மூலமாக அவர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் இந்த ஸ்பீசிஸ் ரிச்னஸ் இன்க்ரீசஸ் வித் ஏரியா பட் வித் அ லிமிட் ஒரு லிமிட்டுக்கு அப்புறம் இன்க்ரீஸ் அந்தளவுக்கு இருக்காது அதை ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இதாக மாற்றுறதுக்கு ஒரு ஃபார்ம் ஃபார்முலா இருக்குது என்னென்னா இந்த ஆக்சிஸில் இருக்கக்கூடிய ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபிகர் பூராத்துக்கும் லாக் எடுத்து இந்த பக்கம் போட்டோம்னா இது ஒரு லாக் ஸ்கேல் ஆகிடுது அதே மாதிரி எக்ஸ்
பட் நடுவில் இந்த பிக்சரை இந்த லைனை கிராஃபையோ நம்ம லாக்கில் கொடுத்தா தான் லைனுக்கு போகும் அதை லாக்கில் மாற்றுறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா அவர் கொடுத்தார் ஸோ லாக் எஸ் தட் இஸ் ஃபிசிஸ் ரிச்னஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் சி ப்ளஸ் இசட் லாக் ஏ இது லாக் சினா என்ன இசட் லாக் ஏ என்ன லாக் ஏங்கிறது நமக்கு தெரியும் திஸ் இஸ் தி லாக் ஏ இந்த லா இந்த ஏக்கு இந்த ஏரியா ஸோ லாக் ஏ இந்த ஏரியாவுக்கு லாக் ஏ போட்டலாம் நம்ம தென் வாட் இஸ் இசட் அண்டு சி சி இஸ் தி இங்கேருந்து இங்கே இன்டர்செப்ட் ஆகுது பார்த்தீங்களா இங்கேருந்து இங்கே இன்டர்செப்ட் ஆகுது பார்த்தீங்களா இந்த ஏரியாவுக்கு பார்க்குறோம் இப்படி போய் இங்கே இன்டர்செப்ட் ஆகுது அப்போ இந்த ஸ்பீஷிஸை கண்டுபிடிக்கிற இவ்வளோ ஸ்பீஷிஸ் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது ஹியர் இட் இன்டர்செப்ட் திஸ் இஸ் கால்டு சி ஹியர் ஸோ லாக்ஸ் எங்கே இன்டர்செப்ட் ஆகுதோ அதை நம்ம லாக்ஸின்னு கொடுத்துடும் ப்ளஸ் இசட் வாட் இஸ் திஸ் இசட் அப்படின்னு கேட்டால் திஸ் இஸ் கால் ரெக்ரஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஓகே ஸோ எஸ் இஸ் தி ஸ்பீஷிஸ் ரிச்னஸ் அதுக்கு லாக் இங்கே கொடுத்துட்டோம் ஸோ லாக் எஸ் ஈக்குவல் டு லாக் சி வாட் இஸ் தி சி அதை பார்த்துட்டோம் வேர் இட் இன்டர்செப்ட்ஸ் வித் தி ஒய் இதிலிருந்து எக்ஸ்லேருந்து ஒய்க்கு எந்த இடத்துல இன்டர்செப்ட் ஆகுதோ தட் இஸ் கால்டு சி என்ன அதுக்கு நம்ம லாக் எடுத்துகிறோம் லாக் சி போட்டலாம் ப்ளஸ் வாட் இஸ் திஸ் இசட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திஸ் இஸ் கால் ரெக்ரஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் இதை பயாலஜிக்கலாக சிம்பிளாக புரிஞ்சிக்கலாம் ஆக்சுவலாக ரெக்ரஷன் கோஎஃபிஷன் என்ன அர்த்தம்னா இந்த டோட்டல் ஏரியாவுக்கு இது கிராஃப் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஆக்சுவலாக கிடையாது இது இந்த மாதிரி இருக்குது ஓகே இது இந்த மாதிரி நம்ம மாற்றிருக்கோம் இந்த டோட்டல் ஏரியாவுக்கு என்ன எவ்வளவு குரோத் இப்படியே போகுதோ இந்த குரோத் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் எக்ஸ்போனன்ஷியல் குரோத்னு சொல்கிறோம் இது ஜீரோலேருந்து ஃபைவுக்கு வருதுன்னா இந்த ஜீரோவில் சைபர் இருக்குது ஃபைவுக்கு நேராக பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ்னால் பாதிக்கு வரணும் பட் பாதிக்கு முன்னாடியேவும் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஏரியா நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலேவும் ஹண்ட்ரடுக்கு வந்துருச்சு அப்புறம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு வரும்போதே டூ ஹண்ட்ரடுக்கு போயிடுச்சு செவன்ட்டி பர்சன்ட் வரும்போது த்ரீ ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சு இப்படி கூடி கூட்டிகிட்டே போகுது ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு எக்ஸ்பனன்ஷியல் க்ரோத் இது எவ்வளோ கூடுதோ அதை விட அதிகமாக கேட்டு கூட்டிகிட்டே போகிறது ஒன்று ஆனால் இந்த இடத்துல அந்த மாதிரி கூடலை ஓகே அப்போ இந்த இடத்துல ரெக்ரஷன் ஆகிட்டே போகுது இந்த இந்த மாதிரி கூடுறதுக்கு பதிலாக நார்மலாக கூடுறதுக்கு பதிலாக இப்படி ரெக்ரஷன் குறைஞ்ச கூடுதல் எண்ணிக்கையான ஸ்பீஷிஸ்ங்கிறது எவ்வளோ இருக்கணுமோ அவ்வளோ இல்லாமல் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது தட் இஸ் கால் ரெக்ரஷன் குறைஞ்சி போச்சு இதை நம்ம இதை ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கிராஃபாக மாற்றும்போது இந்த ரெக்ரஷனுக்கும் ஒரு வேல்யூ கொடுக்கணும் கொடுத்தா தான் இது ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் வந்து கரெக்டாக எந்த இடத்துல எக்ஸாக்டாக அந்த ஏரியாவுக்கு ஏன்னா எந்த இடத்துல எவ்வளோ ஸ்பீஷிஸ் இருக்குன்னு எக்ஸாக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே திஸ் இஸ் கால்டு ஸ்லோப் ஆஃப் தி லைன் தட் இஸ் ரெக்ரஷன் கோஃபிஷன்ட் இந்த ஸ்லோப் ஆஃப் தி லைன் இஸ் திஸ் இஸ் தி ஸ்லோப் ஆஃப் தி லைன் இப்போ இதை எப்படியோ ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி மாற்றினோம்னா வச்சுக்க இப்படி கோடு போட்டு இப்படி கோடு போட்டால் ட்ரையாங்கிள் ஆயிடுச்சு ஸோ ஹீர் இஸ் ஆங்கிள் தீட்டா ஓகே இது ஆங்கிள் தீட்டா ஃபார்ட்டி ஃபைவாக இருந்தால் திஸ் இஸ் அட் ரெக்ரஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் இஸ் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் இது ஸ்ட்ரைட்டாக 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 கூட்டிகிட்டே போகும் கீழே போக 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 குறைஞ்சிட்டே வரும் இதுதான் ஹம்ப ஹம்போல்ட் வந்து நம்ம கொடுத்த ரியல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் இட் ஓகே திஸ் கால் ரெக்ரஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் தி சி இஸ் தி லாக் சி சொல்கிறோம் சி இஸ் தி ஒய் இன்டர்செப்ட் எங்கே இன்டர்செப்ட் பண்ணதோ ஏன்னா இந்த இடத்துல எங்கே இன்டர்செப்ட் பண்ணதோ தட் இஸ் கால் தி ஒய் இன்டர்செப்ட் எக்ஸாக்சிஸ்லேருந்து ஒய்க்கு எங்கே இன்டர்செப்ட் பண்ணதோ தட் இஸ் கால் திஸ் அதுக்கு லாக் எடுத்து போட்டுக்கிறது ஓகே அது மாதிரி போட்டால் நம்ம இது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஆக்கிடுறோம் பாயிண்ட் முடிஞ்சிருச்சா இப்போ இதில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் சொன்னால் இப்போ ஒன்லேருந்து அப்படியே ஏரியா கூறிகிட்டே போடுது பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து அப்படியே ஏரியா கூறி ஒன்றுக்கு வந்துருச்சு ஸோ இட் இஸ் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் இங்கே ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் கூட்டுறக்கு பதிலாக இங்கே எவ்வளோ கூட்டிகிட்டு பார்த்தா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ தான் ஏன்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும் ஏன்னா இது எவ்வளோ இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ தான் இருக்குது அந்தளவுக்கு கூடலை ஸோ இந்த ரெக்ரஷன் கோஃபிஷன்ட் வச்சு கரெக்டாக நம்ம இந்த இடத்துல எவ்வளோ இருக்குது எத்தனை ஸ்பீஷிஸ் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இங்கே வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் இங்கே இருக்குது இங்கே இங்கே ஒன்றுக்கு கீழே இருக்குது ஓகே இப்போ ஏரியா நம்ம இப்போ கூட்டிகிட்டே போகிறோம் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு வந்துவிட்டோம் ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸ் வி ஹவ் இன்க்ரீஸ்ட் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபைவ் டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ்
நம்ம என்ன குரூப் எடுத்துக்கலாம் என்ன பிளான்ட் வேணால் எடுத்துக்கலாம் அல்லது என்ன அனிமல் வேணால் எடுத்துக்கலாம் என்ன எல்லா குரூப்பும் கணக்கு எடுத்துக்கலாம் ஸோ டேக்ஸ் அண்ட் அப்பி குரூப் பற்றி கவலையே இல்லாமல் இருந்தால் அந்த ரீஜன் அந்த ரீஜன்ஸு நார்மலாக ஸ்மால் ரீஜனாக இருந்தால் இல்லை அதனுடைய வேல்யூ வந்து பாயிண்ட் ஒன் டூ பாயிண்ட் டூ தான் இந்த இசட்டுக்கு வேல்யூ இந்த இசட் வந்து ஹையர் இடத்துக்கு போச்சுன்னு ஸ்பீசிஸ் ஏரியா ரிலேஷன்ஷிப்பில் வெரி லார்ஜ் ஏரி ஏரியா எக்ஸாம்பிள் என்டையர் கான்டினென்ட் ஹோல் ஏஷியா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தி ஸ்லோப் ஆஃப் தி லைன் இந்த லைன் இப்படி ஸ்லோப்பாக இப்படி இருக்கிறதுக்கு பதிலாக அப்பியர்ஸ் டு பி மச் ஸ்டீப்பர் இது என்னாகும் இப்படி ஸ்ட்ரீட்டை மேலே இருந்து இப்படி போயிடும் இங்கேருந்து இப்படி ஸ்டீப்பராக இப்படி போயிடும் ஓகே ஸோ தி சாங்கிள் தீட்டா வந்து என்ன ஆயிரும் கூடிடும் அப்பியர்ஸ் டு பி மச் ஸ்டீப்பர் ஸோ இசட் வேல்யூ இங்கே என்ன ஆயிடுது பாயிண்ட்டுக்கு ஒன்று பதிலாக பாயிண்ட் சிக்ஸில் இருந்து ஒன் பாயிண்ட் வரைக்கும் போயிடுது ஸோ மோர் தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிளுக்கு மேலேயும் இது போயிடுது ஓகே தட் இஸ் ஹவு இந்த ஸ்பீசிஸ் ஏரியா ரிலேஷன்ஷிப்பில் இந்த கிராஃப் மூலமாக லாக் லாக் கிராஃப் மூலமாக நம்மளால் இதை கண்டுபிடிக்க முடியும் திட் இஸ் இட் வேல்யூ இஸ் கிவன் ஃபார் வேரியஸ் ஏரியாஸ் அண்ட் ஈகோ சிஸ்டம்ஸ் அது ஏரியா ஸ்பீசிஸ் டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்களுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் தட் இஸ் எ டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின் திஸ் இஸ் ஹவ் வி ஆர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் திஸ் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் மிட் அகைன் இன் தி நெக்ஸ்ட் டிஸ்கஷ